കഥകൾക്കപ്പുറം ഒരു സ്ത്രീ നാഗരൂപം ധരിച്ചിഴഞ്ഞെത്തുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാർ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്നു വാർപ്പിലെ വെട്ടിത്തിളപ്പിച്ച മണൽ ജലത്തിൽ നീരാടിയും താണ്ഡവ നൃത്തം ചവിട്ടിയും അവൾ ഒരു നാഗകന്യകയായി മാറുകയായി നാഗചൈതന്യം ഈ ശരീരത്ത് കയറിയാൽ ഉടൻ അവൾ പ്രവചിക്കുന്നതെല്ലാം ഫലിക്കുന്നു കളമെഴുത്തും പാട്ടും തുടങ്ങുമ്പോൾ നാഗരൂപിയായി മാറുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ജന്മത്തിന്റെ അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന കഥ ഇതാ കരിനാഗ യക്ഷിയായും നാഗകന്യകയായും അവൾ പിണഞ്ഞാടുന്നു നാഗരൂപം പൂണ്ട് ഇഴഞ്ഞെത്തുന്ന ആ സ്ത്രീ ജന്മം കണ്ട് ആളുകൾ അത്ഭുത സ്തബ്ധരാകുന്നു മലർന്നു കിടന്ന് ഇഴഞ്ഞും സീൽക്കാരും പുറപ്പെടുവിച്ചും പണമുയർത്തിയും അവൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ സർപ്പക്കളത്തിലേക്ക് എത്തുകയായി ആ ശരീരത്തിന്റെ വഴക്കം ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ഒരു സ്ത്രീ എന്തിന് സർപ്പത്തെ പോലെ ഇഴയണം ആ രംഗങ്ങൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർ കരഞ്ഞു പോകും അത്രയേറെ ക്ലേശം സഹിച്ച് സഹനത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ട് എന്തിനി സ്ത്രീ നിലതെഴയുന്നു ിളപ്പിക്കുന്ന വെള്ളവും കനലുമെല്ലാം ഈ നാഗദേവതയ്ക്ക് തീർത്ഥം പോലെയാണ് ആ മഞ്ഞൾ നീരാട്ട് കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ അമ്പരന്നു പോകും മൂന്ന് വാർപ്പുകളിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അവൾ നീരാടുമ്പോൾ ഭക്തരുടെ ശ്വാസഗതി നിലച്ചു പോകും കോപിഷ്ടയായാൽ അവൾ കനലുകൾ വാരിയെറിയും കടിച്ചെടുക്കും അടുപ്പിൽ നിന്ന് കടിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാരി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ദേഷ്യം വന്ന് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കൈയ്യിട്ട് കോരി അടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം കോരും തോറും തിളയ്ക്കണം തിളയ്ക്കാതെ വന്നാൽ ദേഷ്യഭാവം കൊണ്ട് കമവും പൂക്കളെ എടുത്തെറിയും തിരുവനന്തപുരം കേരളാദിത്യപുരം നാഗക്ഷേത്രത്തിലാണ് അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഈ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചുകാരിയായ ഇവിടുത്തെ പൂജാരിണിയിൽ നാഗരാജാവും നാഗയക്ഷിയും കുടിയേറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം നാഗരാജാവ് ആണ് വരുന്നത് നാഥ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നാഗേഷി വരും നാഗകന്യക വരും ഇതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് സ്വപ്പം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം മാറി കൊടുത്ത് ഇവരെല്ലാം ദേവിയുടെ ചൈതന്യം വരും ദേഹത്ത് സർപ്പ ചൈതന്യം പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ഈ അമ്മ നാഗമാതാവായി മാറുമത്രേ അതോടെ ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുള്ള താണ്ഡവം തുടങ്ങും ആയില്യം പൂജനാളിലും പൗർണമിയിലും ആ ഭാവമാറ്റം വിശ്വാസികളെ അമ്പരപ്പിക്കും
അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് നാഗർ നടയിലെത്തുന്നത് വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭൂമി അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനാകും തൊഴിൽ തടസ്സവും സന്താന തടസ്സവും മാറും ഏത് സർപ്പദോഷത്തിനും അമ്മ പരിഹാരം കാണുമെന്നൊക്കെയാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം ഈ നടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് യാചിച്ചാലും ആ ഒരു ആവശ്യം നേടിത്തരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്ര ചൈതന്യമാണ് ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വരുന്ന സന്താന ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഭൂമി ഈ കച്ചടാവാത്തവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കടം കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരികയും അതിൻ്റെ അത് ഫലം കണ്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം എൻ്റെ ഭർത്താവിന് സുഖമില്ലാതെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ തിരിച്ച് വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയത് നാഗശാപത്താൽ വലയുന്നവർക്ക് സർപ്പക്കളത്തിൽ ഇരുത്തി അമ്മ മോക്ഷം നൽകുമത്രേ ഒരു സ്ത്രീ സർപ്പരൂപത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ ഇവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ എത്തുന്നു അവിശ്വസനീയവും വിചിത്രവുമായ ഭാവങ്ങളാണ് നാഗരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇവർ പ്രകടമാക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാത് എല്ലാ ഇവിടെ ഈ നടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ കണ്ടാൽ ഒരു പേടിയാണ് സർപ്പദോഷമുള്ളവർക്ക് കളം വരച്ച് കളത്തിനകത്തിരുത്തിയാൽ ഞാൻ പൂജ ചെയ്ത് ദോഷത്തെ മാറ്റം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളിന് ഒരു പ്രാവശ്യമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരു ദിവസം നീണ്ട പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഉപാസന കൊണ്ടാണത്രേ ഇവർ ഈ ശക്തി ചൈതന്യം സ്വന്തമാക്കിയത് ഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതും ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഇവർക്ക് പ്രവചിക്കാനാകുമത്രേ ഏത് കാര്യം അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് കറക്റ്റായി വരികയും ചെയ്യും എല്ലാ ജന ഇവരുടെ ഈ നടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നല്ല വിശ്വാസമാണ് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നത്തക്ക തരത്തിലുള്ള അമ്മയുടെ ചില പ്രവചനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സന്താന ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇക്കാര്യം ഈ എനിക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അറിയാം ഈ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതായത് ഡോക്ടർ വരെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് വരെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അമ്മ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴിപാടുകളും മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ സന്താനം മാത്രമല്ല ഈ മറ്റുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് മനുഷ്യരാശിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾക്കും ഈ അമ്മയുടെ ആ ഒരു ഈ പ്രവചനവും ആ ഒരു അത്ഭുത ശക്തി എന്ന് വേണം പറയാം മകൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് വന്നപ്പോഴും അമ്മയെ കണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു വന്ന അടുത്ത ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് വിസ വന്നു വിസ വന്ന പോകാനൊരു ചെറിയ തടസ്സമുണ്ടായി തടസ്സമുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയോട് വന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു അമ്മാവ് ശരിയാവൂന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം ഒരു രണ്ട് മാസം വരെ പിടിച്ചു നിന്നു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിസ വന്നു നാഗരുടെ ചൈതന്യം ദേഹത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ ഇവർ മറ്റൊരാളായി മാറും കാണുന്നവർക്ക് ഭയം തോന്നും നാഗജീവിതം തുടങ്ങിയതോടെ ശരീര അവയവങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നു കൈമുട്ടും വിരലുകളുമൊക്കെ പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി പോലും എനിക്ക് ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ നാഗരുടെ തലയാണ് കായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൈ വിരൾ എല്ലാം മൊത്തം നാഗരുടെ രീതിയാണ് അത് ഓരോ അറ്റം ശരീരം ഇപ്പം വളഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആ വളവ് തന്നെ ഇപ്പം പല ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ വയ്ക്കാൻ വയ്യ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ വയ്യ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ വയ്യ പല കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ട് വിരൽ എല്ലാം നാഗത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള തല പോലെയായിരിക്കുന്നത് പൂജയിലെ കൃത്യനിഷ്ഠകളിലൂടെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രവും പൂജാരിയും വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത് തനിക്കിത് ഒരു ജീവിത നിയോഗമാണെന്ന് ഈ അമ്മ പറയുന്നു സാധാരണ സ്ത്രീകളെ പോലെ ഭൗതിക കാമനകളിൽ ഒന്നും ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ലത്രേ ഈ ക്ഷേത്രവും വീടും വിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും സഞ്ചാരമില്ല നാഗാരാധനയ്ക്കേറെ വേണ്ടത് ശുദ്ധിയും വൃത്തിയുമാണത്രേ ഋതുമതിയാകാത്തതിനാൽ ഇന്നോളം പൂജാ കാര്യങ്ങളിൽ മുടക്കം വന്നിട്ടില്ല 
അത്രയേറെ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും തന്നെയാണ് പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത്ര ഒരു ശുഭകരമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ രീതിയിലായി ഇപ്പോഴിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രീ എന്നുള്ള രീതി ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ഭഗവാനെ നേതി അർപ്പിക്കുക കാര്യം ആൾക്കാർ ഏ സ്ത്രീ പൂജിക്കൂ ഒരിക്കലും ഇല്ല പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല ഈ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും കാണിശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള തെളിവാണ് ഒരു സ്ത്രീ പൂജിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നും കൂടെ ഇല്ല അർത്ഥമാക്കാം എപ്പോഴും നാഗങ്ങളുടെ കാവലിലാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം അൻപത്തി ആറ് തരം നാഗങ്ങളെ ആവാഹിച്ച് പൂജ ചെയ്യാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് കഴിയുമത്രേ കർപ്പോലിയുടെ കളമിട്ട് അതില് അൻപത്തി ആറ് തരത്തിലുള്ള നാഗങ്ങളെയും അക്ഷനാഗങ്ങളെയും ആവാഹിച്ച് പൂജിച്ച് അതിന് നിവേദ്യങ്ങളായി ഉരുളകളായിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഈ ഭഗവാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും ആയത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം നാഗരുടെ ചൈതന്യം ശരീരത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ ഉടൻ ഇവർ നിലത്ത് കിടന്ന് ഇഴയാൻ തുടങ്ങും ക്ലേശകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി അത് മാറിയെങ്കിലും ഇന്നോളം ശരീരത്തിന് മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലത്രേ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഞാനിപ്പോൾ ആരോഗ്യവതിയാണ് കാലിന് മാത്രം ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ ശരീരമായിട്ടൊരു ചെറിയ വളവൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ശരി ഒരു വേറെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും ഒരു പ്രയാസം ഇല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ശരീരവും കൈ കാല് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ശരിക്കും വളഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ബാല്യത്തിലെപ്പോഴോ ഒരു ശക്തി ചൈതന്യം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം അവളുടെ സാമീപ്യത്താൽ വീടിൻ്റെ കന്നിമൂലയിൽ സർപ്പപ്പുറ്റുകൾ വളർന്നു അത്രേ നശിപ്പിക്കും തോറും അത് വലുതായി വന്നു വീട്ടിനകത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ കോളുകൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിനകത്ത് വന്നു തുടങ്ങി നാഗം വീട്ടിനകത്ത് വന്നു തുടങ്ങി അത് മുറിക്കകം മൊത്തം കോള് വരുന്നു ചെവിൽ കോള് വരുന്നു ചെവിലിൻ്റെ മണ്ടയിൽ അത്രയും പുറ്റായിരുന്നു അടുക്കള ഭാഗത്ത് പുറ്റായിരുന്നു ആട്ടുകല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് പുറ്റായിരുന്നു ഈ പുറ്റിനെ തട്ടും തോറും പുറ്റ ദിവസം ആയി ലെവലായിട്ട് നല്ല പത്തിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന പുറ്റായിരുന്നു അതോടെ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കി ആ പെൺകുട്ടിയിൽ ഒരു ശക്തി ചൈതന്യം പ്രവേശിച്ചതായും അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ നാശങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും സംഭവിക്കുമെന്നും തെളിഞ്ഞു പോലും പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിഷയം നാഗത്തിൻ്റെ അത് ഭയങ്കരമായ ചൈതന്യം വിളയാടി ശരീരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ഇതിന് നിഷേധിക്കരുത് നിഷേധിച്ചാൽ കുടുംബാകെ മൊത്തം അതായത് തകിടം മാറും അമ്മയെ വിട്ട് ഇനി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ള സ്ഥലം കൊടുത്താതെ ഈ കുടുംബമായിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്ത് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അമ്മ ഞങ്ങൾ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ആ ഇത് മതി പക്ഷേ ഈ ശരീരം വിട്ട് ഇനി അമ്മ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സർപ്പങ്ങൾക്കായി അവൾ സമർപ്പിത ജീവിതം തുടങ്ങി ചെയ്യേണ്ട പൂജാവിധികളെല്ലാം നാഗർ തന്നെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്രേ ചിത്രകൂടം സ്ഥാപിച്ച് നാഗങ്ങളെ ആവാഹിച്ച് പൂജ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതോടെ ആ അത്ഭുത ശക്തി അവളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്രേ ഏഴാം വയസ്സ് മുതൽ അവൾ പറയുന്നതെല്ലാം അച്ചട്ടായി മാറിയത്രേ ചിത്രകൂടത്തിനകത്തിരുന്ന് പൂജ ചെയ്യാന പിന്നെ അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം അതായത് ചിത്രകൂടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ശരിക്കും ശ്രീ കോവിനകത്തിരുന്ന് പൂജ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലുള്ള ചിത്രകൂടത്തിനകത്തായിരിക്കണം ചിത്രകൂടത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഒരാളിന് മാത്രം ഇരുന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പൂജയ്ക്കുള്ള വിഷയം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വിഷയമെല്ലാം സ്വയം മന്ത്രം കാവിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും പോലെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നത് നാഗരൂപിയായി മാറിയ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ അമ്മ നിരവധി വിശ്വാസികളെ സൃഷ്ടിച്ചു 
കളമെഴുത്തും പാട്ടും തുടങ്ങുമ്പോൾ കളത്തിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞെത്തുന്നത് ഒരു നാഗകന്യകയാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നും ഇനി ഒരു കാലത്തും മോചനം നേടാനാകാത്ത വിധം സർപ്പസമാനമായ ജീവിതമാണത്രേ ഇവൾ ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി വിശ്വാസികൾ ആണ് ഇട്ടു പറയുന്നു ഈ സർപ്പം തുള്ളലും ഇഴയലുമൊക്കെ പരിഹാസത്തോടെ കണ്ടവരും അമ്പലം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുമുണ്ടത്രേ ആദ്യം നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ എതിർപ്പായിരുന്നു അവർക്കൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു ഇതിന് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മയെ പല രൂപത്തിലും ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് ശരീരത്തിൽ ഏക്കൂല എന്നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെന്ത് ഇനി എത്ര ഇതായിട്ട് ചെയ്താലും അമ്മയ്ക്ക് ശരീരത്തെ ഏക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു ഇവരുടെ അബോധ മനസ്സിൽ അവർക്ക് ചില നേട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നതിനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തരം നേട്ടങ്ങൾ അതായത് സെക്കൻഡറി ഗെയിൻ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നു സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം നേട്ടങ്ങൾ നിലനിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കാണിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്വയം ഇത് തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങ് നിലച്ചു പോകാറുണ്ട് എന്തായാലും കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും കാണാനാകാത്ത വിചിത്രമായ വിശ്വാസങ്ങളും കാഴ്ചകളുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇതിന് പിന്നിലെ കൺകെട്ടും യുക്തിയും തിരയുന്നവർക്ക് അതുമാകാം ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും പകർത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം അനുഷ്ഠാനകലയായ തെയ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതാ ഒരു മുസൽമാൻ മാപ്പിള തെയ്യത്തെ കാണാനും പ്രേതബാധ അകറ്റാനുമായി നാടൊട്ടുക്ക് നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എത്തുന്നു സ്ത്രീകൾ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും ആലിത്തെയ്യം നടത്തിക്കൊടുക്കുമത്രേ ഉത്തര മലബാറിലെ ആലിത്തെയ്യത്തിൻ്റെയും അത്ഭുത വിശ്വാസങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കളിയാട്ടക്കാവിൻ്റെയും കഥ കഥകൾക്കപ്പുറം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം സൂര്യ ടി വി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഹെവൻലി പ്ലാസ സിവിൽ ലൈൻ റോഡ് വാഴക്കാല കാക്കനാട് പി ഒ കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു വൺ ഇമെയിൽ കഥകൾക്കപ്പുറം അറ്റ് സൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ